Um homem morreu em Martinhos hoje, depois de ser atacado por um cão da raça Pitbull. Segundo o que foi apurado lá no local, a vítima teria tentado salvar uma outra pessoa de um ataque também. Na manhã desta segunda-feira, por volta das 8 horas e 48 minutos, equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros foram acionados para prestar atendimento a uma situação de ataque animal. Essa ocorrência foi registrada na rua Pato Branco, no bairro Mangue Seco. Assim que as equipes do Corpo de Bombeiros chegaram no local, perceberam que um homem estava sendo atacado por um cão pitbull. Ele teria pulado desta residência, de um muro com mais de um metro e meio. Ele atingiu a vítima com mordidas no braço e também na cabeça. A vítima ficou caída, onde você observa neste momento as marcas de sangue. E neste momento, ele não resistiu aos ferimentos e morreu aqui no local. Agora pela manhã o Corpo de Bombeiros foi acionado para dar esse atendimento, o chamado entrou via 193, nossa guarnição prontamente deslocou e se deparou com essa situação onde um animal havia atacado um transeunte, a princípio esse transeunte teria ido ao auxílio de uma mulher que estava sendo atacada pelo animal e ele foi aí é, abordado pelo animal. Durante a ocorrência, uma equipe da Guarda Civil Municipal de Matinhos prestou apoio ao Corpo de Bombeiros. Na tentativa de desvencilhar o cachorro da vítima, foi preciso usar uma arma de choque. Quando a guarnição chegou no local, o animal ainda estava preso à vítima, é, porém ele não se opôs à guarnição que o dominou ali com o uso do, das nossas ferramentas e manteve ele é, seguro até que houve a chegada da Guarda Municipal e dos outros... É, Outras pessoas em Uma equipe da Polícia Militar isolou o local até a chegada da criminalística, que realizou a coleta de informações. Assim que souberam, os familiares foram até o local de morte e lamentaram a situação. A vítima foi identificada como Cláudio Gomes de Lima, de 56 anos. O pitbull foi recolhido pela Secretaria de Meio Ambiente de Matinhos, onde passará pelo processo de adoção. A partir de agora, cabe à Polícia Civil identificar o tutor e notificá-lo da ocorrência. Se for responsabilizado, ele poderá responder pelos crimes de maus tratos. Seguimos acompanhando essa situação toda também, até para entender em que condições esse animal era criado.